ஷாலோம் வெல்கம் டு அனிதாஸ் குக்கீஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா உருளைக்கிழங்க வச்சு ஒரு மசாலா ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களை மாற்றி இந்த ஃப்ரையை செஞ்சுருக்கோம் இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு முதல்ல நாலு பல் பூண்டை நல்லா இடிச்சுக்கணும் அது ரொம்ப மசிவுல இடித்தா போதும் அதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு இஞ்சி எடுத்துக்கணும் ரெண்டு இன்ச்சு இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு இஞ்சி எடுத்துக்கணும் அதையும் அதில் போட்டு அதையும் நல்லா இடிக்கணும் இடித்தா போதும் நம்ம மசிங்கிறது நெசசரி இல்லை அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டையும் நல்லா இடித்ததுக்கப்புறமா அதில் ஒரு ஹாஃப் ஸ்லைஸ்டு ஆனியன் எடுத்துக்கணும் அதையும் வந்து இதில் போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கணும் இடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் அதையும் போட்டு இதில் இடிச்சுக்கணும் இந்த மசாலாவை ரெடி பண்ணி ஃபஸ்ட் வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா ஒரு கடாயை அயன் கடாயை அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ணிட்டு அதில் ஆயில் வச்சு கிரீஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு மூ மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கணும் ஆயில் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா அது கால் டீஸ்பூன் மஸ்டர்ட் சீட் போட்டுக்கணும் அதிலேயே கொஞ்சமாக சீரகம் போட்டுக்கணும் இது ரெண்டும் நல்லா புரிஞ்சு அந்த ஒரு மனம் வந்ததுக்கப்புறம் கடுகு விடித்ததுக்கப்புறமா அதில் நம்ம இடித்து வச்சுருக்க மசாலா பேஸ்ட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கணும் அதை போட்டு அதை நல்லா வறுத்தரணும் அந்த மசாலாவோட ரா ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு அது நல்லா வறுத்து அதனால் கொஞ்சம் சுருண்டு வர்ற ஸ்டேஜில் தான் அடுத்த பொருளை நம்ம சேர்த்தணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் நான் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதாவது ரொம்ப பெருசில் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் அது கூட கருவாப்பிலையும் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் இது எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கணும் இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் ஒரு அதோட கலரெல்லாம் மாறி அந்த ட்ரான்ஸ்லூசன்ட் கலர் அந்த கண்ணாடி பதம்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது வர்ற அளவுக்கு இதை நல்லா வதக்கிக்கணும் வதங்கினதுக்கப்புறமா அதில் கால் டீஸ்பூனுக்கு குறைவாக கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கணும் மஞ்சள் பொடி போட்டு அதையும் நல்லா வதக்கணும் இது எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்க வதங்க அந்த இஞ்சி பூண்டு வாசனை அதெல்லாம் நல்லா போயிடும் மசாலாவும் நல்லா ரெடி ஆயிடும் இந்த ஸ்டேஜில் இதை நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு இதில் ஒரு அரை தக்காளியை குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி போட்டிருக்கேன் பொடிஸாக கட் பண்ணிக்கணும் அந்த தக்காளியும் இதில் சேர்த்திக்கணும் இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்கி ஒன்று கூடுனதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு சாம்பார் பொடி போட்டுக்கணும் சாம்பார் பொடி போட்டதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூனுக்கு மல்லிப்பொடி அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு சிகப்பு மிளகாய் தூள் இதையும் போட்டுக்கணும் இதையும் போட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூனுக்கு சால்ட்டு நமக்கு தேவைக்கு தக்கன சால்ட்டை போட்டுக்கணும் அதையும் போட்டு இதில் நல்லா வதக்கிக்கணும் வதங்கினதுக்கப்புறமா நல்லா வதக்கணும் இந்த மசாலாவோட ரா ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு இதை நல்லா ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கணும் அந்த தக்காளி இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தண்ணி அதுவே இருக்கும் அதுலேயே இதை நல்லா வதக்கணும் அந்த ரா ஸ்மெல் இதுலேயே அது போயிடணும் ஃப்ளேமை வந்து நல்லா ஸ்லோவில் வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கணும் ஊற்றிட்டு அதை நல்லா வதக்கணும் ஏன்னா கீழே வந்து அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றணும் இப்போ இந்த மசாலாலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த ரா ஸ்மெல்லாம் போயிட்டு நல்லா அந்த ஒரு மனம் வருது அந்த வெந்த மனம் வர்ற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கிட்டே இருக்கணும் நல்லா ஒரு 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 ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கணும் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் ஃபயரை வச்சுக்கணும் அப்புறம் இந்த ஸ்டேஜில் மசாலாவெலாம் ஒதுக்கிட்டு நடுவில் நான் வந்து ஒரு அஞ்சு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு க்யூபாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அந்த க உருளைக்கிழங்க இதில் நம்ம போட்டு கலக்கணும் அந்த மசாலா வந்து இந்த உருளைக்கிழங்க எல்லா இடத்துலையும் படணும் நான் ஒரே ஒரு விசில் தான் விட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சமாக குக் பண்ணணும் அதனால் அந்த மசாலா கூட இதை சேர்த்தி சேர்த்து பிரட்டிகிட்டே இருக்கும்போது அந்த கொஞ்சம் வேகாததும் நல்லா வெந்துடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மசாலாவோட பிரட்டி விட்டுட்டு அப்படியே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சிடணும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக பெப்பர் போட்டுக்கணும் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு பெப்பர் போட்டுக்கணும் இந்த பெப்பர் போட்டு அந்த நல்லா ம அதையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கிளறிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ கிளறிகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த ப்ரௌன் கலர் கோட்டிங் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இது நல்லா குக் ஆகிடுச்சு பொட்டேட்டோவும் நல்லாவே குக் ஆகிடுச்சு ஏன்னா இப்படி கிளற கிளறவே அது உடைய ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை இறக்கிடணும் ஆனால் என்னென்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே நம்ம ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சோம்னா அது அப்படியே இந்த கோல்டன் கலரில் அந்த ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் வரும் இல்லையா அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் அது வந்ததுக்கப்புறமா அது அப்படியே ஒரு சர்விங் பவுலுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கணும் எல்லாத்தையும் நம்ம சர்விங் பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் மல்லி இலையை வச்சு அதை ஒரு அழகாக கார்னிஷ் பண்ணிக்கணும் அதுக்க
இந்த மசாலாவோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது எல்லா டிஷ் கூட வச்சு சாப்பிட்ற அளவுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக டெலிஷியஸாக இருந்தது காரமும் அளவாக இருந்தது சால்ட்டு மற்றது இந்த மசாலா இடித்து போட்டது அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது குழந்தைங்க நாங்கள் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிட்டோம் இதே இந்த ரெசிப்பியை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க காரம் தேவைனா அதிகம் வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா குறைச்சி வச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த டிஷ்ஷும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ